কি যে দেখলাম কিছু 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 বলার নেই মানে একটা সিনেমা মানে বলিউড দিস ফিল্ম ইজ ডাইরেক্টলি চ্যালেঞ্জিং ইউ ট্রাস্ট মি এই ফিল্মটা আপনাদের চ্যালেঞ্জ করছে বলিউড বাগাপ ক্রিয়েট সাম গুড কন্টেন্ট অ্যান্ড জাস্ট ব্যাং অন তার কারণ সাউথ ইন্ডিয়ান ফিল্মস আর ডুইং এক্সট্রিমলি ওয়েল আজকে যে ফিল্মটা আমরা কথা বলতে চলেছি সে ফিল্মটার নাম হচ্ছে জাগামে তান্ধেরা ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল এই ফিল্মটা আমরা আজকে রিভিউ করতে চলেছি ক্যারেক্টারদের নাম ফিল্ম স্টার্স যারা সাউথ ইন্ডিয়ান স্টার্স ধনুষ অ্যাক্টিং করছে এখানে এন্টার গল্পটা বন্ধুরা মানে প্রচুর টুয়েস্ট অ্যান্ড টার্ন আছে প্রচুর একটা সেট আপ হয়েছে যেখানে মদুরাই মাদুরাইতে একটা লোকাল রেকলেস গ্যাংস্টার যে ধনুষের পাটটা করছে অ্যাকচুয়ালি ধনুষ যে পাটটা করছে অ্যাকচুয়ালি রাধা তার নাম হচ্ছে সুরিলি সুরুলি সুরিলি তো কী করে প্রোনাউন্স করতে হবে মানে সুরুলি ঠিক আছে তো সুরুলি হচ্ছে গ্যাংস্টার রেকলেস গ্যাংস্টার ইন মাদুরাই যে রোলটা প্লে করছে ধনুষ এবং বেশ রেকলেস এবং তার নোটোরিয়াস কাজ কারবার জগৎ জেনে যাচ্ছে ওরা রেস্টুরেন্ট চালায় মাদুরাইতে আর ওইখানে আর একটা গ্যাংস্টারের রাইট হ্যান্ড ম্যান তার নাম জন সে ওকে স্পট করে ওকে স্পট করে আর ওকে ব্যবহার করবার জন্য ওকে একটা প্রস্তাব দেয় যে তুমি তো এখানে যা রোজগার করছো ওই গ্যাংস্টারটা এই মাদুরাইয়ের মধ্যে ওকে বলে যে তোমাকে আমি এতে অনেক বেশি টাকা দেবো তুমি যদি আমার বসের সঙ্গে কাজ করো যে বস লন্ডনে বসে আছে বসের নাম পিটার তো পিটারের সঙ্গে তুমি যদি কাজ করো ইন এলিমিনেটিং বসের যিনি রাইভাল দ্যাট ইজ শিবা দোস তাকে শেষ করতে তাহলে ইউ উইল বি পেড হ্যাপি তো বেসিক্যালি কি হচ্ছে মাদুরাইয়ের একটা গ্যাংস্টারকে মাদুরাই থেকে একটা অন্য বড় গ্যাংস্টারের রাইট হ্যান্ড ম্যান তাকে হায়ার করছে যে ও ওই রাইট হ্যান্ড মানে যে মেন গ্যাংস্টার যিনি লন্ডনে বসে আছেন তার রাইভালকে মারার জন্য সো আ বিগ গ্যাংস্টার ইজ হায়ারিং এ স্মল গ্যাংস্টার বিগ গ্যাংস্টার সেটিং ইন লন্ডন অ্যান্ড দ্য স্মল গ্যাংস্টার যাকে হায়ার করা হচ্ছে সেইজন মাদুরাই আই নো ইট ইজ ভেরি কনফিউজিং বাট ইট ইজ মাইন্ড ব্লোয়িং মিউজিক অ্যান্ড আ মাইন্ড ব্লোয়িং পারফরমেন্সেস ইটস এ ভেরি ফাস্ট ফিল্ম তারপরে কী হচ্ছে এই যে আমাদের ধনুষ এও চাইছিল যে মাদুরাই থেকে শিফট করে লন্ডনে গিয়ে একটা স্যাটেল লাইফ লিড করবার জন্য অনেক কোনো টাকার অফার করছে সো হি আগ্রিজ টু ইট ও রাজি হয়ে যায় এবং তারপরে ও পাড়ি দেয় লন্ডনে লন্ডনে পাড়ি দিয়ে টুকুনি ইনভেস্টিগেট করে ইনভেস্টিগেট করে জানতে পারে যে সিবা ডোস যে ওর প্রাইম টার্গেট সে লোকটা একটা মানে গান্স নিয়ে স্মাগলিং করে আর গান্সগুলো কোথা থেকে কেনে না যে সব জায়গাতে সিভিল ওয়ার চলছে সেসব জায়গা থেকে ও বন্দুক কিনে ইলিগালি বিক্রি করে কেনা বেচা করে আর কি তো একদিন ধনুষ সুরুলি আর কি তার সঙ্গে জন মানে পিটারের রাইট হ্যান্ড যে ওকে রিক্রুট করেছে এরা দুজন মিলে অ্যাটাক করে সিবাডোসের বোট বোটে মানে যে ডক ইয়ারে আর সেইখানে সিবাডোসের যে রাইট হ্যান্ড ম্যান বন্ধুরা তার নাম হচ্ছে রাজন সে ওখানে মারা যায় টু ইট ওয়াজ এ সাকসেসফুল অ্যাটাক এটার পরে বন্ধুরা কি হয় যে সকলেই জেনে যায় যে ধনুষ মানে সুরুলি সে হচ্ছে মেইন কালফ্রেট আর প্রত্যেকটা লোক ভাবে যে এর থেকে রিভেঞ্জ নিতে হবে রিভেঞ্জ নিতেই হবে আর যার জন্যে রিভেঞ্জ নেওয়ার জন্য একদিন কি হয় যে সুরুলিকে ওরা ধরে ফেলে মানে সিবাডোসের লোকেরা ধরে ফেলে আর যখন ধরে ফেলে তখন ওকে পেটায় টর্চার করে আর জানতে পারে যে সুরুলি যে মানে ধনুষ সে পিটারের হয়ে কাজ করছিল সিবাডোসকে মারবার জন্য তো এবারে নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্য ধনুষ একটা মিথ্যা কথা বলে যে আমি একটা পিস স্টক করে দিচ্ছি দুটো বড় গ্যাংস্টারের মধ্যে আর সেই পিস স্টকে সুরুলি আবার ডাবল ক্রস করে আর সিবাডোসকে ফাঁসিয়ে দেয় আর ওই পিস স্টকে সিবাডোস কিন্তু মারা যান পিটারের হাতে পিটার খুশি হয় তাকে একটা এন্টার এরিয়া দিয়ে দেয় লন্ডনে যেখানে ওরা থাকবে বিজনেস করবে আর এটা একটা বিশাল বড় পাওনা বিশাল বড় পাওনা শুধু তাই নয় বন্ধুরা ওখানে যারা যারা তামিলিয়ানসরা আছে মানে লন্ডনে যারা তামিলিয়ানসরা আছে তাদের জন্য একটা লিটল মাদুরাই তৈরি করে দেওয়া হয় একটা জন্য আমি বলে রাখি যে আপনারা তো ভাবছেন যে একটা বিদেশি গ্যাংস্টার পিটার সে একটা মাদুরাইয়ের লোকাল গ্যাংস্টারকে কেন হায়ার করছে টু এলিমিনেট হিজ অপোনেন্ট এই জন্য করছে কেন যে যে সিবাডোস ছিল বন্ধুরা এরা অনেকটা বড় সংখ্যায় তামিলসদের ওপরে এদের কন্ট্রোল ছিল যাদের করে ইউজ করতো আর গল্পটা শুরু হচ্ছে যে এই যে ইলিগাল ইমিগ্রেন্টস যারা শ্রীলঙ্কা থেকে তামিলনাড়ু মানে তামিলিয়ান যারা শ্রীলঙ্কা থেকে এসেছিল এই ইমিগ্রেন্টস এরা এরা টর্চার হয়েছে প্রচুর পরিমাণে তো এদের একটা সেটেলমেন্টের জন্য এদের মাসিহা হয়ে এসেছিল সিবাডোস তো এবারে গল্পটা কি হলো যে সিবাডোস মারা যায় সিবাডোস মারা যাওয়ার পরে একটা লিটল মাদুরাই তৈরি করে দেওয়া হয় পিটার তৈরি করে দেয় সেখানে ওই তামিলিয়ানরা থাকে আর ধনুষ ওখানে বেশ ফুলভাবে বিজনেস করতে পারে ইন দ্য মেন টাইম ধনুষের একটা 
লাভ অ্যাফেয়ার হয়ে যায় উইথ এ সিঙ্গার যার ক্যারেক্টারের নাম হচ্ছে আটিল্লা এবার এই আটিল্লা ইনিশিয়ালি রাজি হয় না তখন আটিল্লা একটা সাত বছরের ছেলের মা তবু ইভেনচুয়ালি রাজি হয়ে যায় তো একটা দিন কি হয় যে আটিল্লা আর আমাদের সুরুলি মানে ধনুষ দে ওয়েন্ট অন আ ডেট সেই ডেটে সামহাও দুটো ক্যারেক্টার আপনার সঙ্গে প্রকট হবে দীপন আর ধারাবি ধারাবি বলে এরা কি করবে এরা অ্যাটাক করবে ধনুষের ওপরে জাস্ট টু টেক এ রিভেঞ্জ এই দুজন কারা এই দুজন হচ্ছে সিবাডোসের লোক লয়ের লোক যারা সামহ বেঁচে গেছিল এবং তারা আজকে ধনুষকে মারতে আসবে বিকজ ধনুষ ওই যে পিস টকের ডাবল স্ট্যান্ডার্ড করেছিল ওটা রিভেঞ্জ নেওয়ার জন্য সামহাও ধনুষ বেঁচে যায় কিন্তু ক্রিটিক্যালি গুলিটা লাগে ক্রিটিক্যালি অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে ইট ইউজ ভেরি ক্রিটিক্যাল ইউ ওয়াজ সেভড বাই দি এক্সট্রিম সাপোর্ট কেয়ার টেকেন বাই আটিলা ভাবুন আপনি তো যখন এই কেয়ারিং প্রসেসটা চলছে খুব ভালো কেমিস্ট্রি তৈরি হয় সেরকম একটা সিচুয়েশনে একদিন ধনুষ চোখ খুলে দেখে যে আটিলা কিছু বিষ ইনজেক্ট করছে ওই সিরেঞ্জের মধ্যে ভাবুন তো আটিলা যখন এই বিষটা ইনজেক্ট করছে ও সঙ্গে সঙ্গে সন্দেহ হয় যে এটা কী করছে সঙ্গে ধরাও পড়ে যায় যখন ধরা পড়ে যায় যখন জিজ্ঞেস করতে আমাকে মারতে যাচ্ছিল তখন আটিলা নিজের দুঃখের কথাটা রিভিল করে যে কেন চায় ও নিজের লাভারকে মরে দিতে কেন চাইছে যে ধনুষ মরে যাক কেন ও চেষ্টা করছে নিজের হাতে ধনুষকে মারার এই জায়গাটা না একদম গল্পটা আবার উপর নিচ কিরো একটা মিলিয়ে যাবে মানে মনে হবে এমা আমি এতক্ষণ ধরে কী দেখলাম যা একদম যা অ এই সিচুয়েশন চলে আসছে এখানে গল্পটা কী হচ্ছে গল্পটা হচ্ছে যে আটিলা একটা সময় একটা রেফিউজি ক্যাম্পে থাকতো অ্যালং উইথ হাউ ব্রাদার অ্যান্ড অ্যান বাচ্চা সেইখান দেবে একটি সোল সারভাইভার্স ইন শ্রীলঙ্কা যেখানে এরিয়াল বোম্বারিং হয়েছিল এবং তারা রিফিউজি ক্যাম্পে থাকতো সেই রিফিউজি ক্যাম্পে তাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল বলাই বাহুল্য সেইখানে বন্ধুরা এই সিবেদোস ওদেরকে প্রমিস করেছিল যে আমি তোমাদেরকে লন্ডনে নিয়ে গিয়ে সেটেল করবো ওখানে তোমাদের একটা এন্টারে নতুন জীবন দেব যার জন্য সিবেদোসকে ওরা ঈশ্বরের মতন দেখত এই সিবেদোস টাকা পয়সা স্মাগলিং করতো স্মাগলিং করে যে টাকা পয়সাটা রোজগার করতো সেই টাকা পয়সাটা এই ইলিগাল ইমিগ্রেন্টসের জন্য সাহায্য করার জন্য সো বেসিক্যালি সিবেদোস ওয়াজ নট দ্যাট ক্যান অফ আ ব্যাড গায় ও স্মাগলিং করতো সেই টাকাটা নিয়ে গিয়ে ওটাকে ওই ইলিগাল ইমিগ্রেন্টসের জন্যই কাজে লাগাতো এই প্রসেসে গল্পটা চলছে এবার সাডেনলি যখন ওরা লন্ডন পাড়ি দিচ্ছে ও আমাদের আটিলার ভাই ধরা পড়ে যায় আজ ধরা পড়ে যায় কেন অনেক ইলিগাল পাসপোর্ট নিয়ে ধরা পড়ছে ধরা পড়ে গেছে যখন ধরা পড়ে যায় তখন ওকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় পিটারের প্রিজনে আর সেখানে ন্যাচারালি খুব টর্চার হচ্ছে সিবারোস আটিলাকে বলে এবং আটিলার মতন সবাইকে বলে যে যারা যারা আমাদের রিলেটিভ আমাদের নিজের তামিলিয়ানরা যারা ওই প্রিজনের মধ্যে আছে তাদেরকে আমি ছাড়াবো এবং তাদের সেটেল করবো ইন লন্ডন কিন্তু যেহেতু পিস স্টকের পরে সিবারোস মারা যায় দ্য এন্টায়ার প্ল্যান গট গট কমপ্লিটলি শ্যাটার্ড কমপ্লিটলি শ্যাটার্ড ওদের যে হোপ ছিল সিঙ্গল হোপ সেটা শ্যাটার হয়ে যায় আর বিকজ অফ দিস ফেলো কল্ড সুরুলি মানে ধনুষ যখন ধনুষের পুরো গল্পটা জানতে পারে ওটা খুব 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 ডিপ্রেসিং লাগে খুব ডিসগাস্টিং লাগে আমি কি করলাম আমি কার সাহায্য করলাম মানে কাকে সাহায্য করলাম আমি কার দিকে ছিলাম এরকম একটা সিচুয়েশনে ওটা চেঞ্জ ইন হার্ট হয় এবং ও সামহাও জানতে পারে যে লন্ডনে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে একটা মানে জানতে পারে মানে কে ধনুষ জানতে পারে যে লন্ডনে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে একটা বিল পাস হওয়ার জন্য পেন্ডিং হয়ে যাচ্ছে যে বিলটার নাম হচ্ছে বাই ক বাই ক এই বিলটাকে ডিটেলসে বলানোর দরকার নেই কিন্তু এইটুকুনি বুঝুন যে এই বিলটা যদি পাস হয়ে যায় তাহলে কি হবে তাদের ইলিগাল ইমিগ্রেন্টসের জন্য খুব অসুবিধে হবে আর কি খুব অসুবিধা হবে কেন এটা কমপ্লিটলি ইলিগাল ইমিগ্রেন্টসে তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য কোথায় তাড়াবে ন্যাচারালি ওই প্রিজেন্টে যে প্রেজেন্টটা কন্ট্রোল করছে পিটার সুতরাং এই বিলটা একটা অ্যান্টি ইমিগ্রেন্টস সেই বিলটাকে অপোজ করছে ওদেরই একটা ব্রিটিশের একটা নেতা যার নাম হচ্ছে অ্যান্ড্রিউস সো বেসিক্যালি পিটার চায় যে বিলটা পাস হোক অ্যান্ড্রিউ চায় যে বিলটা পাস না হোক আর পিটার জানে যে ধনুষ ওর লোক তো যখন এরকম একটা সিচুয়েশনে জানতে পেরে যায় তখন পিটার ধনুষকে মানে সুরুলুকে সুরুলিকে আবার অ্যাপয়েন্ট করে আবার হায়ার করে আর বলে ভাই তুমি এখন যাও বেলভিংগাম সেখানে গিয়ে এই লোকটাকে মারো ইউ হ্যাভ টু কিল অ্যান্ড্রিউ ন্যাচারালি এখন যখন ধনুষ জেনে গেছে যে পিটার ইজ নট এ গুড গায় ও রিজেক্ট করে দেয় অফারটা যখন রিজেক্ট করে দেয় তখন ন্যাচারালি পিটার রেগে যায় মানে আমার তৈরি করা একটা পেয়াদ আছে আজকে আমাকেই না বলছে অতএব পিটার রাগের মাথায় কি করে যে যে মিনি মাদুরাই তৈরি করেছিল লন্ডনে সেখানে অ্যাটাক করে এই অ্যাটাকে বন্ধুরা এই ধনুষের একটা খুব ক্লোজ ডিয়ার ফ্রেন্ড মারা যায় আর সেটা পর থেকে ধনুষ মানে বলে না ঠিক আছে বাবা আর আই ক্যানট বি আর দ্য পেন অফ লুজিং আর লাভড ওয়ানস এবং তারপরে ও রাজি হয়ে যায় যে ও যাবে অ্যান্ড্রিউকে মারার জন্য কিন
এবং এইখানে গিয়ে একটা সাংঘাতিক অ্যাকশন সিন আছে সাংঘাতিক অ্যাকশন সিন আছে এবং আলটিমেটলি পিটারের লোকজন এদের সঙ্গে পারে না পিটারের লোকজন মারা যায় পিটার হেরে যায় স্যাভাডোজের লোকেরা চাইছিল কি ওই মুহূর্তে ওকে মেরে ফেল দিই পিটারকে কিন্তু উপযুক্ত শাস্তি হচ্ছে ওকে খুন নয় ওকে মারা নয় তাতে তো মুক্তি পেয়ে যাবে এবং ওকে কি করা হয় ওর সব ডকুমেন্টসগুলো যেগুলো ব্রিটিশ ডকুমেন্টস ছিল সেগুলোকে পুড়িয়ে ফেলা হয় এবং পিটারকে মিডল ইস্টের কোনো একটা ওয়ার টাউন এরিয়াতে গিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয় অ্যাজ এ স্টেটলেস রিফিউজি আর বলা হয় যে এবারে তুই বুঝতে পারবে যে জন্তর নামটা কোথায় হাউ টু লিভ আ লাইফ অফ রিফিউজি হোয়াট ইট অ্যাকচুয়ালি ফিলস টু বি আ স্টেটলেস এই সিনেমাটা বন্ধুরা একটু 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 হাটকে একটু হাটকে আর ইট ইজ নট অনলি অ্যাবাউট আ গ্যাংস্টার মুভি এক্সেপশনাল অ্যাক্টিং খুব শিফট আছে ক্যামেরার আপনি ফিল করতে পারবেন আমি ওই জায়গাতে আছেন মিউজিক ইজ ব্রিলিয়েন্ট ধনুষ খুব সুন্দর স্কটিশ যে আমাদের অ্যাক্টার তার এখান থেকে প্রথম শুরু হলো এই সিনেমা থেকে কসমো অ্যাক্টার নাম একটা খুব ভালো জিনিস হচ্ছে একটা এসেন্সকে বুঝিয়েছে যেটার নাম হচ্ছে জেনোফোবিয়া জেনোফোবিয়াটা বন্ধুরা যে আমি আমাকে ছাড়া বাইরের কোনো দেশের লোককে দেখলে আমি একটুখানি আতঙ্কে থাকবো এই আতঙ্কটাকে জেনোফোবিয়ার জন্য অনেক সিভিল ওয়ার হয় এই জেনোফোবিয়াটাকে খুব সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলেছে স্ক্রিনে সো আমার মনে হয় আই নর্মালি রেটিং এটা খুব ভালো নয় সিক্স পয়েন্ট ফাইভ কয়েক জায়গায় এরকম কিন্তু আমি তবু বলবো যে সাউথ ইন্ডিয়ান এই ফিল্মটা ইজ ওয়ে 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 গুড দ্যান দিস পয়েন্টস সো আই উড রেকমেন্ড অল অফ ইউ টু প্লিজ গো অ্যান্ড ওয়াচ দিস ফিল্ম ইটস এ ওয়ান্ডারফুল ফিল্ম ওয়ান্ডারফুল ফিল্ম ওয়ান্ডারফুল পারফরমেন্সেস অ্যান্ড ইটস ইট হ্যাজ এ মেসেজ সো দ্যাটস ইট আজকে এই ভিডিওটা এখানে শেষ করছি ফিরে আসবো একটা নতুন ভিডিও নিয়ে একটা নতুন সিনেমার সঙ্গে ততক্ষণ নমস্কার